ఆ మనకి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మన రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మనము హెబ్రి పత్రిక గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా పోయిన రెండు సంచికలలో రెండు భాగాలు అయిపోయినాయి ఈరోజు మనం మూడో భాగం గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ పత్రిక ఎందుకు గురించి రాసిందంటే మరి హెబ్రిల గురించి రాసిందని మనం తెలుసుకున్నాం కదా అంటే రోమీలు మరి యూదులను బాధ పెట్టినప్పుడు యూదులు కొంతమంది క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు మరి వారిని తిరిగి యూద మతం రమ్మని బాధిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది క్రైస్తవులు పాలస్తీనాకు వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళని హెబ్రిల్గా పిలువబడిండ్రు వాళ్ళ గురించి ఈ పత్రిక వ్రాయబడింది ఈ పత్రిక ఎవరు రాసిండ్రో చాలా వివాదం ఉందనమాట కొందరైతే పౌలు రాసిండని కొందరు బర్నబా రాసిండని కొందరేమో లూక గారు రాశారని కొన్ని వివాదంగా ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఎవరు రాసినప్పటికీ మరి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాయించిండని మనము నమ్మాలి మరి ఈ పత్రిక గురించి మనం రెండు భాగాల్లో మనం విన్నాము ఇప్పుడు మరి మూడో భాగం మనం తెలుసుకుందాము మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని మనం నమ్మి ముందుకు సాగం పాలస్తీనాకు వెళ్ళిన యూదులు మరి గురించి మాటలు రాయించి రాయించిన అని చెప్పాను కదా మరి వారి వారి పొంది వారి సువార్త తెలుసుకొని మరి వారి మార్మన్స్ పొంది మరి యూద మతం వదిలి క్రైస్తవులుగా మారినందుకు మరి యూదులు వారిని బాధ పెట్టి తిరిగి మళ్ళీ యూద మతాన్ని స్వీకరించండి అనేసి వాళ్ళను హింసిస్తూ బాధ పెడుతూ బలవంతం చేస్తున్నారు అనమాట అయితే చేసినప్పుడు మరి వీళ్ళకు వాక్యం తెలియదని కాదు వాక్యం తెలుసు మరి వారు దేవుని ద్వారా స్వస్థత పొందుకున్నారు దేవుని ద్వారా అన్ని లాభాలు పొందుకున్నప్పటికీ మరి వారి మతమే గొప్పది అనేసి మీరు భావించేవారు అనమాట అందుకనే మరి తిరిగి యూద మతంలోనికి రావాలనేసి మరి క్రైస్తవులుగా మారిన బిడ్డల్ని వీళ్ళు హింసించేవారు బాధ పెట్టేవారు అనమాట మరి ఆ వారి గురించి పత్రిక వ్రాయబడింది మరి ఆ కాలంలో ఏంటంటే రెండు గుంపులుగా ఉండేవారు అనమాట మరి రోమిలు బాధ పెట్టని చెప్పినప్పుడు కదా కొందరు క్రైస్తవులుగా మారిన చెప్పుకున్నాం కదా మరి అందులో క్రైస్తవులుగా మారిన వారు ఒక గుంపు మరి వారి కోసము ఈ పత్రిక వ్రాయబడింది మరి వారిని హింసించి బాధ పెడుతున్నప్పుడు మరి వాళ్ళు పాలిస్తున్నాక వెళ్ళిపోయిండ్రు అటు రీతిగా మరి ఆ మరి ఆనాటి కాలంలో కూడా మరి చాలా మంది దేశాలు వదిలి వెళ్ళిపోయారు మరి తిరిగి కులానికి మా కులానికి రండి అనేసి వాళ్ళ కులమే మాత్రం అని మా ఆచారాలే మంచివి అని మరి రమ్మని వాళ్ళు ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఒకవేళ మీరు రాకపోతే మీకు వివాహాలు జరగ జరిగినప్పుడు కానీ ఎవరైనా మరణించినప్పుడు కానీ అంత్యక్రియలు చేయటకు వివాహ కార్యక్రమాలు చేయటకు మేము రామని జరపనీయం అనేసి బెదిరిస్తేవారు అనమాట అయి అయితే కూడా వీళ్ళు దేవుని వాక్యం తెలిసిన బిడ్డలు కాబట్టి మరి వారు ఆ క్రైస్తవులుగా మారి మరి వాళ్ళు ఎంత బాధ పెట్టినప్పుడు కానీ దాంట్లో ముందు కొనసాగుతున్నారు ఇంకా రెండవ గుంపు ఎవరంటే మరి క్రైస్తవులుగా మారి మారినప్పటికీ మరి వాళ్ళ మతం గొప్పదని చెప్పుకునే వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు అనమాట దేవుని గురించి తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు మరి దేవుని ద్వారా స్వస్థత పొందారు దేవుని నమ్ముకున్నారు దేవుని పాపలు క్షమించిందని నమ్ముకొని మరి దేవుని దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవునితో గడిపిన వారు అనమాట మరి ఇట్టి రీతిగా రెండు గుంపులు ఉండేవారు అయితే మరి చాలా మంది ఏమంటారంటే పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనకు వ్యత్యాసం ఏం లేదు రెండు సమానమే అని చెప్తారు అనమాట కాకపోతే పాత నిబంధన ఒక ఛాయగా ఉంది మనకు మరి ఆ కాలంలో మరి కొంత మాత్రకే మన దేవుడు దర్శించడం ఉదాహరణకు మోష గారు కానీ మరి అబ్రహాం కానీ ఆదాం కానీ కొంత మట్టుకు దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షతను అనుభవించగలిగిండ్రు మరి అదే కొత్త పాత నిబంధన అయితే మరి సంపూర్ణంగా అందరూ చూడగలుగుతున్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా మన అందరు వింటున్నారు చూస్తున్నారు దేవుని గురించి తెలుసుకుంటున్నారు మరి దే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అయితే ఆ కాలంలో మరి ముఖ్యమైన మూడు స్తంభాలుగా పిలువబడ్డారు ఎవరంటే మొదట దూతలు తర్వాత మోషే గారు 
తర్వాత యూదులు ఈ ముగ్గురిని వాళ్ళు చాలా మూడు మూల స్తంభాలు అనుకునేవారు అనమాట మరి మెయిన్ పిల్లర్స్ లాగా వాళ్ళు వారిని ఆరాధించేవారు మరి గత సంచికలో మనము మరి దేవుని గురించి మన శ్రేష్టమైన విషయాలు కూడా నేర్చుకున్నాం కదా మరి శ్రేష్టమైన నామ మనసి పరిపూర్ణమైన నామ మనసి సంపూర్ణమైన దేవుడు అని మరి కొన్ని మరి అయ్యగారు మనకు ఆరు అంశాల గురించి తెలియజేస్తారు కదా మరి వాటిని గురించి మనము వాటిని మర్చిపోకుండా మరి వాటిని మన హృదయంలో నాటింప చేసుకోవాలి దేవుడికి సమస్తానికి సాధ్యం శ్రేష్టమైన దేవుడు ఆయన మరి ఆయననే సృష్టికర్త మరి ఆయన హస్తాలతో మనం పట్టుకొని ఉన్నాడు మన ప్రపంచాన్ని లోకాన్ని మన మనకు పాపక్షేమం కలగదేసే దేవుడు మరి స్వస్థత పరిచే దేవుడు మరి పరలోకంలో తండ్రి కుటుపోషణ కూర్చొని మన గురించి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు మరి అటువంటి దేవుని కాకుండా మరి ఆ కాలంలో దూతలను ఇది ఆరాధించవాలన్నమాట మొట్టమొదటి వాళ్ళు దూతలు కదా దూతలు మరి మోర్షే యూదులు ముగ్గురు విషయము మూడు పిల్లర్స్ అనుకున్నాం కదా మరి దూతల గురించి తెలుసుకుందాము ఈ పాత నిబంధనలు ఏంటంటే కొంతమంది దూతలను ఆరాధించేవారనమాట నేటి దినాల్లో కూడా కొంతమంది ఆరాధిస్తున్నారు వారి విగ్రహాలను పెట్టుకున్నారు మరి అట్లా ఆరాధిస్తున్నారు అయితే మరి దేవుడు అయితే మరి దూతలను ఒక పరిచారకులుగా మరి వర్తమానికులుగా వాడుకున్నారు మరి కొంతమంది అప్పుడు కొంత మట్టుకు దేవుని చూసిండ్రు కదా అబ్రహాము అని మోషే కాని దావిది కాని కొంత మట్టుకు దేవుని గురించి తెలుసుకున్నారు మరి దూతల గురించి కూడా మరి వా కొంతమంది ఇప్పటికీ ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అనమాట మరి అది మరి మనము అట్లా ఆరాధించవద్దు ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధన నూతన నిబంధనకు తేడా ఏంటిదంటే అప్పుడు వచ్చిన కొంచెం మట్టుకే ప్రత్యక్షత ఉండేది మరి మరి కొంతమందికే ప్రత్యక్షత కలిగింది కొంత మట్టుకే దేవుని గురించి తెలుసుకోగలిగారు మరి ఇప్పుడు అయితే నూతన నిబంధనలు అయితే మొత్తం మనం సంపూర్ణ ప్రత్యక్షత చూడగలుగుతాము ఆయన అన్నింటికీ గొప్ప దేవుడు సృష్టికర్త ఆయన మరి ఆయన ఆయనను మనం హెబ్రి ఒకటి ఒకటి ప్రకారం అన్ని నామముల కంటే గొప్ప నామం అన్ని అన్ని వాటికి మరి వారసుడుగా ఉన్నాడు అనమాట ఏసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామము మరి సమస్త సమస్తాన్ని అంటే సృష్టినంత ఆయనే సృష్టించాడు ఆయనే ఆధారమై ఉన్నాడు మరి ఆయన వాక్కు ద్వారా అన్నిటినీ పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన మాట ద్వారా మొత్తం సృష్టి సృష్టించారు మళ్ళీ మన పాపంను క్షమించ క్షమించగల దేవుడు సమర్థుడు మరి విశ్వాసంకు ఆది అంతమై ఉన్నాడు మరి మరి దేవుడు మనకు మనను పట్టుకొని ఉంచి ఉన్నాడు కనుక క్షమించగల సమర్థుడు కనుక మరి అటువంటి ఆయనను మనం సృష్టి సృష్టికర్తను ఆరాధించకుండా మరి సృష్టిని ఆరాధిస్తున్నాం దేవుడు దూతలు సృష్టి అనమాట దేవుడు సృష్టికర్త కాదు కాబట్టి అందరూ కొంతమంది ఏంటంటే దూతలు కూడా దేవుడు తర్వాత దేవుడు అని ఆరాధిస్తా ఉంటారు అది మనం చేదు తప్పు అది ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళు సృష్టి దేవుడు సృష్టికర్త మరి మన పాపాల గురించి మరి ఆయన క్షమించగలదు సామర్థ్యుడు మరి మన గురించి బలి అని దేవుడు కదా ఆయనకు హక్కు ఉంది మరి స్వస్థపరిచే దేవుడు మరి సమస్తము బలహీనత ఉండి మనలను బలపరిచే దేవుడు కాబట్టి మనం దూతలను ఆరాధించకుండా మరి ఏసు క్రీస్తునే మనం ఆరాధించాల వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు వర్తమానికులు పరిచారకులుగా మనం వాడుకున్నారు దేవుడు మరి అటువంటి వారిని మనము ఆరాధించకూడదు మనం ఇది క్లియర్ గా మనం తెలుసుకోవాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి దేవుడు సమస్తానికి ఆది సంభూతుడు కదా ఆది అంత ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఆయనను మనం పట్టుకొని మరి మన ఆయన పట్టుకొని ఆయన ఆయనను ఆరాధిస్తూ మనం ముందుకు నస్తాగాలి అదే రీతికి మరి దూతల పరిచారకులు అనుకున్నాం కదా మరి పని చేయడానికి దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు వర్తమానం పంపుటకు దేవుడు మా దూతలను ఏర్పరచుకున్నాడు మరి మనము దూతలని ఆరాధించుకోవద్దు మరి క్రీస్తే అధికారి గనక ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు గనక మరి ఈ లోకంలో కూడా దూతలను ఆరాధించేవారు ఉన్నారు మనమైతే అట్టి రీతిలో ఉండకుండా ఆయన యోగ్యుడు కాబట్టి ఆయనను ఆరాధించాలి
మరి మరి దూతలను ఆరాధించకూడదు మనం ఇది గట్టిగా నమ్మాలి విశ్వసించాలి దూతలు ఒక సృష్టి సృష్టికర్త కాదు మరి దూతలు దేవుని కుమారులని ఇక్కడ పిలువబడలేదు కదా మరి క్రీస్తు అయితే దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడాడు మరి దూతలు ఎవరు మరి అభిషేకించలేదు దూతలను దేవుడు మట్టుకు ఏసు క్రీస్తు మట్టుకు అభిషేకించబడాడు మరి దూతలు అంటే ఒక్కొక్కసారి వెలుగు దూత వాళ్ళే వేషం వేసుకొని వస్తారంట మరి అటువంటి వారిని మనం నమ్మకూడదు మరి వారిని ఆరాధించకూడదు మరి దూతల కోసము నరకము సిద్ధంగా సిద్ధపరిచి ఉన్నాడంట మరి అట్టటి వారిని మరి మనం ఎట్లా ఆరాధిస్తాము దేవుడు అని ఎట్లా అనుకుంటాము చాలా మంది దేవుడు తర్వాత దేవుళ్ళు సు అని దూతలు దేవుని తర్వాత దేవుళ్ళు అని అంటారు కానీ అది తప్పు మనం అట్లా చేయవద్దు మరి సృష్టికర్తని ఆరాధించాలి మరి దూతలు ఎవరు కూడా మరి అభిషేకించబడలేదని తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఏసుక్రీస్తు మట్టికి అభిషేకించబడ్డాడు కాబట్టి ఏసుక్రీస్తుకే మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏసుక్రీస్తునే మనము ఆరాధించాలి మరి ఈ విషయం మనం దృఢంగా తెలుసుకోవాలి మరి ఏసుక్రీస్తే నిజమైన రక్షకుడు దేవుడు పాపక్షమాపణ చేయగల దేవుడు మరి మన అవసరాల అక్కలన్నీ తీర్చేవాడు మరి అందుకు బట్టి మరి అదే విధిగా మరి మన మరి హెబ్రి రెండు నాలుగు చూసినట్టు అయితే అందులో ఇది ఇది అంతకంలో మరి హెబ్రి ఒకటి ఒకటి ప్రకారం జాగ్రత్తగా వినకపోతే మనం మనం ఏం చేస్తాం అది విశేష జాగ్రత్త జాగ్రత్త రెండు విషయాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము కొట్టి కొని పోకుండా అని ఒకటి జాగ్రత్త విశేష జాగ్రత్త అనగా తెలుసుకుందాం స్వస్థత కలిగినప్పుడు మనం మనం మామూలుగా ఒకవేళ మనకు అస్వస్థత కలిగింది అనుకోండి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాము శ్రద్ధగా వింటాం అనమాట అదే మరి మామూలుగా ఎవరైనా జ్వరం వచ్చింది ఏమైనా వచ్చింది అంటే మనము మామూలుగా విని వదిలేస్తాం అదే మనకు వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఏదో మరి డేంజర్ జ్వరం ఎయిడ్స్ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదన్నా ఈ మధ్య అది వచ్చింది కదా ఏంది ఏ రకరకాల రోగాలు వస్తున్నాయి కదా వచ్చినప్పుడు మనం వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ చెప్పేది మరి మనకు చాలా మరణకరమైనది వ్యాధి వచ్చినప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా వింటాం కదా దేవుడు డాక్టర్ ఏం చెప్తుండ అనేసి శ్రద్ధగా వింటాము అదే మరి ఎవరికన్నా వచ్చిందంటే మామూలుగా విని వదిలేస్తాం దాన్ని జాగ్రత్తగా అంటారు మరి విశేష జాగ్రత్త అంటే మరి శ్రద్ధగా మనం వినడము మరి ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు బహు జాగ్రత్తగా మరి మామూలుగా వినడం కాకుండా విశేష జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటాం దాన్ని విశేష జాగ్రత్త అంటారు అంటే శ్రద్ధగా మన మనస్ఫూర్తిగా మనసు పెట్టి వినడం అది మన చెవులలో నాటుకుపోతాయి అనమాట ఆ మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వింటాము మరి దాన్ని విశేష జాగ్రత్త అంటారు మరి అది రీతిగా మరి మరి రెండవ భాగంగా మరి కొట్టుకొని పోవటాన్ని మరి మరి అయ్య గారు తెలియజేశారు కదా మనం దాని గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకున్నాము మరి పాస్ గారు ఒక ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు మనకు అయితే ఈ అమెరికన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎండ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి వారి దేశంలో మనం మరి ఇండియాకు వచ్చి కొంచెం నూనె అది రాసుకొని మరి బీచ్ లో కూర్చొని ఉంటారంట ఎందుకంటే ఎండ తగలాలనేసి ఆ ఎండ చర్మాన్ని తగిలినప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు ఎండ ఎక్కువ వాళ్ళకు అలవాట్లేదు కదా కొంచెం పొక్కులు వస్తే అనేసి కొంచెం నూనె రాసుకొని బీచ్ లో కూర్చొని ఎండ కిరణాలు పడేటట్టుగా కూర్చుంటారు అయితే అప్పుడు అటువంటి టైంలో ఒక స్త్రీ ఏం చేసిందంటే ఒక పడవలో కూర్చొని నెమ్మదిగా పడుకుని పడుకొని పోయింది అనమాట నెమ్మదిగా నిద్రపోలే కానీ అట్లా ఎండను ఆస్వాదిస్తూ మరి ఆమె కిరణాలకు తన శరీరాన్ని వెచ్చబరుచుకుంటూ మరి ఉన్నప్పుడు మరి నెమ్మదిగా అది ఓ పడవ జరిగి ముందు కొనసాగిందంట అయితే అప్పుడు అటు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆమెకు అది తెలియలేదు ఏంటో తెలియదు తనకి కానీ కొంత దూరం పోయినాక మధ్యలో పడవ సముద్రం మధ్య వెళ్ళినప్పుడు ఆమె తెలుసుకుంది అనమాట తెలుసుకున్నప్పుడు ఆమె భయపడి చూసినప్పుడు ఆమె మంచి ప్రదేశంలో లేదనేసి మరి ఆ శరీరము కోసం ఆమె 
దాన్ని మర్చిపోయినట్టు అంటే అజాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు మరి ఆమె తెలుసుకొని మరి అప్పుడు భయపడినాను మరి అప్పుడు దాన్నే మరి నెమ్మదిగా జా మెల్ల 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 జారిపోయినప్పుడే ఈమె చూసుకోవాల్సిందే చూడకుండా మరి మధ్యగాపోయి వెళ్ళినప్పుడు మరి దాన్ని కొట్టుకొని పోయింది మరి పోయి మధ్య సముద్రం ఉన్నప్పుడు ఆమె భయపడి అప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు ఆమె సముద్రం ఉన్నా అని తెలుసుకుంది అంటే క్షేమస్థితిలో లేను అనేసి ఆమె గ్రహించింది ఆమె అప్రమత్తంగా ఉంది కానీ మరి అప్రమత్తంగా లేదు అశ్రద్ధగా ఉందనమాట దాన్నే కొట్టుకొని పోవడం అంటారు అనమాట మరి అదే రీతిగా మరి మన స్త్రీ స్త్రీ తను వెళ్తున్నప్పుడు తనకు తెలియలేదు నెమ్మదిగా కొట్టుకొని కొట్టుకొని పోతున్నది అట్టి రీతిగా మనం కూడా మరి దేవుని సన్నిధిలో నుండి కొట్టుకొని పోకుండా మరి జాగ్రత్త ఉండాలి సాతాన్ని పెట్టే చిక్కులకు మనం లోపడకుండా వెంటనే మనకు తెలియదు అర్థం కాదు ఆ చిన్నదే కదా ఇది ఇది ఇదే కదా ఏం కదలి అనేసి ప్రేరేపించినప్పుడు మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లా కొట్టుకొని పోకుండా మరి దేవుని పాదాలు పట్టుకొని దేవుని మరి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి మనం ముందు అడిగేయాలి మరి ఆ విధంగా స్త్రీ మధ్యలో గడిపోయినప్పుడు అప్పుడు గ్రహించింది ఎందుకంటే ఆమె బాధ్యత లేకుండా తనను తనే మరి మైమర్చిపోయి మరి బాధ్యత లేకుండా ఉండింది కాబట్టి ఆమె కొట్టుకొని పోయింది మరి మనం కూడా దేవుని వేసుకుని వదిలిపెట్టి మనం కూడా బాధ్యత రహితంగా ఉండకుండా మరి మనం కొట్టుకొని పోకుండా మరి మనం గట్టిగా ఉండాలి మరి దేవుడు మనకు చిన్న కృపంతాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి ఆ రీతిగా మనము కొట్టుకొని పోకుండా ఉండాలి అదే రీతిగా మరి పాత నిబంధనలో కూడా అబ్రహాం గారు మరి ఆ విధంగానే చేసిండ్రు మరి ఆయన గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము అబ్రహాం గారు మరి పన్నెండవ అధ్యాయం ఆది కన్న పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది మరి ఆయన దేహో దేవుడు మరి అంతే చెప్తాడు నీవు లేచి బయలుదేరి మరి నీ ఇంటి యొద్ద నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నువ్వు బయలుదేరి రా అన్నప్పుడు మనకు అంత ఈ విషయం అంతా మనకు తెలిసిందే కదా మరి ఆయన బయలుదేరి వస్తాడనమాట వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు మరి ఆయన భార్యను మరి తమ్ముడు లోతును కూడా వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వస్తాడు మరి తన బంధువుల యొద్ద నుండి వచ్చినప్పుడు మరి దేశం నుండి వేరే దేశానికి రమ్మన్నప్పుడు దేవుడు మరి అబ్రహాము గారు లోబడి వచ్చాడు అయితే మరి ఆయనకు ఒక వాగ్దానం ఉంది మరి నీ నుండి దే జనాంగాన్ని తీసుకొని వస్తాను మరి ఆకాశ నక్షత్రాల వలె మరి ఇసుక రేణు వలె నీ సంతానం ఉంటుంది అనేసి ఆయనకు వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు మరి ఈయన వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయి ఇంకా లేట్ అవుతుంది అనేసి మరి బా అషారమ్మ గారు మరి అబ్రహం గారు ఆలోచించుకొని మరి వారి వారి దాసి అయిన హాగర్ను భార్యగా అబ్రహంకి ఇస్తాం అనమాట అయితే దేవుని వాగ్దానాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోయినరు కొంచెం ఆలస్యమైనా దొరుకుతుంది అనేసి వాళ్ళు నమ్మలేదు ఇంకా ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత కాలం అని దాదాపుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిపోయింది అనమాట ఇంకా సంతానం వస్తలేదు అనేసి మరి ఈయన శారమ్మ గారు ఒక ఆలోచన ఇచ్చింది అనమాట నాకు దాసి ఉంది కదా ఆమె నీకు భార్యగా ఇస్తాను ఆమె ద్వారా మనకు సంతానం కలుగుతుంది అనేసి చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము కూడా పాపము ఆమె బాట విని మరి దేవుని వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయాడు మరి ఆర్టి విధిగా కొట్టుకొని పోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట మరి అప్పుడు మరి మరి రెండు అంటే ఇస్తాకు కాకుండా ఇష్మాయిలు మరి మొదటిగా ఇప్పుడు ఇష్మాయిల్కు ఇస్తాకు మరి వాద పోదాలు నయంగా ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది శత్రువులు ఉంటున్నాం అనమాట ఆ జనంగా ఈ జనంగము చాలా సంవత్సరాలు దూర దూరంగా ఉండిన అనమాట ఇప్పుడు రెండు జనంగాలు ఇప్పటికీ కూడా మరి ఇంకా ముస్లింసు క్రిస్టియన్స్ మరి గొడవలు పడుతూనే ఉంటారు కదా మేం గొప్ప మేం గొప్ప మేము పెద్దవారం మేము పెద్దవారము మేము అసలైన భార్య పిల్లలము మేము అసలైన భార్య పిల్లలు అనేసి అట్టు రీతిగా మరి దేవుని వాగ్దానాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టి మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ విధంగా జరగటకు కారణమైంది అనమాట అందుకని మరి ఆ విధంగా అబ్రహాం కూడా కొట్టుకొని పోయిన లిస్ట్ లో ఉన్నాడనమాట వాళ్ళు మరి దేవుని గురించి ఎదురు చూడలేదు మరి కొంత లేట్ అయినంత మట్టు మాత్రాన వాళ్ళు ఇంకా దేవుడు మర్చిపోయినేమో దేవుడు చేయడేమో అనేసి దేవుని పైన విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి మరి దేవుడు చెప్పిన మాట వినకుండా మరి ప్రవర్తించడు కాబట్టి మరి 
హాగర్ హాగర్ సంతానానికి షారాగర్ సంతానానికి వైరం కలిగింది మరి బాధ్యత రహితంగా ఉన్నారు కాబట్టి మరి దేవుడు చెప్పిన మాటను వాళ్ళు విశ్వసించలేదు కాబట్టి మరి ఇదంతా పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది మనకు ఇస్సాకు మరి ఇస్మాయిల్ వాళ్ళందరి నుంచి మరి ఆ విధంగా కొట్టుకొని పోయిన అబ్రహాం కూడా పడిపోయాడు అనమాట మరి అదే రీతిగా మరి మరి ఇస్సాక్ గురించి చూసుకుంటే మరి ఇస్సాకు రిప్ కమ్మలకు కూడా మరి వారు కూడా కొట్టుకుపోయినట్టు చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మరి వారు కూడా దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చిండు మరి ఆయన కూడా మరి సంతానాన్ని నేను గొప్ప చేస్తాను మరి అని ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అయితే రిప్కమ్మ మరి గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ఇస్సాకుతో ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే నీ గర్భంలో రెండు జనాలు ఉన్నాయి రెండు జనపదాలు ఉన్నాయి అది ఆది కాండం ఇరవై ఐదు అజయలో ఉంటుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడులో ఉంటుంది అనమాట మరి రెండు జనాంగాలు ఉన్నాయి నీ గర్భంలో మరి రెండు జనపదాలు మరి నీ గర్భంలో ఉన్నారు కాబట్టి కాల పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పెంచిన ఒకరు మలిస్టులు అయి ఉంటారు అనేసి మరి దేవుడు చెప్పినప్పుడు మరి వీళ్ళు మరి ఏమన్నాడు మరి పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడు అవుతాడు అని ఉంది ఉంటుంది అందులో ఒకసారి ఎవరైనా చదవండి అది కాండం ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు ఆది కాండం ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు చూడండి మరి దేవుడు ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు మరి రిప్కమ్మ గారు మరి ఇసా గారు వేచి ఉండవు ఏం చేశారంటే మరి అబ్రహాం అది ఇసాక అనుకుంటారు మరి ఆ కాలంలో మరి పెద్ద కుమారునికే ఎక్కువ దీవెన జ్యేష్ఠత్వం ఉండేది అనమాట ఆయనకు ఆశీర్వాదాలన్నీ పెద్ద కుమారుడికి ఇచ్చేది అనమాట మరి ఏ ఇక్కడైతే ఇసాక అనుకున్నారో మరి ఆయన వేటాడి తీసుకొచ్చిన మాంసాన్ని తిని మరి ఆయనను ఆశీర్వదిద్దాము అనేసి అనుకుంటాడు అనుకుని ఈసారి పిలిచి చెప్పినప్పుడు అది రిప్కమ్మ వింటది అండి విన్నప్పుడు రిప్కమ్మ ఏం చేస్తుంది అయ్యో అన్ని ఆశ్చర్యాలన్నీ పెద్ద కొడుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి మరి చిన్నవాడికి ఎట్లా అనేసి ఈమె మోసం చేత మరి రిప్క చిన్న కుమ్మని పిలిచి మరి నువ్వు వెళ్ళి మన దగ్గరకు వెళ్ళి గొర్రె పిల్లని తీసుకురా మరి అనేసి ఆమె వంట తయారు చేసి మరి ఈ విషయం అంతా మనం తెలుసు కదా మన మోసం ద్వారా మరి చిన్న కుమారునికి ప్రేరేపించి మరి ఆమె చక్కగా ఉండి మరి వంట తనకు భర్తకి ఇష్టమైన వంటకం చేసి మరి యాకు చేతికి ఇచ్చి మరి ఇస్సాకు యొక్క పంపిస్తాం అనమాట అయితే మరి అప్పుడు ఏ రోమంలు కలవాడు కదా ఇప్పుడు ఆ దాని విషయం ఏం చేసింది అంటే ఒక మేకపిలా చర్మాన్ని తీసి మరి మెడకు చేతులకు మరి చుట్టేసింది అనమాట ఎందుకంటే మరి గుర్తుపడితే మరి సాఫ్ట్గా ఉంటాడు కదా ఏ షాప్ అయితే రూమంలు కలవాడు మరి ఆ విధంగానే ఉండాలనేసి మరి తండ్రి కండ్లు కనబడతలేవు మందమైనవి కాబట్టి మరి తడి చూస్తాడు కాబట్టి చూసినప్పుడు మరి నున్నగా కనబడకుండా వెంట్రుకలను కప్పుతా అనమాట ఆ చర్మాన్ని కప్పి మరి పంపిస్తుంది మరి అదే రీతిగా ఏ షా వస్త్రాలు ఉంటాయి ఆయన దగ్గర ఆ వస్త్రాలు కూడా ఆయనకు వేసి మరి ఏ షావు సుహాసన వచ్చినట్లుగా ఆయన వస్త్రాలు వేస్తుంది ఆ మేక చర్మం మేము చాలా మరి చేతులకు మేడకు చుట్టి మరి ఆయన దగ్గర పంపిస్తాం అనమాట అప్పుడు మరి ఏ షావు మోసపోతాడు అప్పుడు ఈయననే పెద్ద కుమారుడు అనుకొని మరి అప్పటికి అంటాడు ఇంత తొందరగా నీకు ఈ మేక పిల్లతో అడి వేట దొరికిందా అంటే మరి నీవు నా ఇద్దరు మొదటిగా పంపించినావు నీవు దేవుడు పంపినందుకే నేను తొందరగా రాగలిగినాను వేటాడి మరి సిద్ధపత్తి తీసుకుని వచ్చిన అని చెప్పినప్పుడు మరి రెండు మూడు సార్లు అడుగుతాడు పాపం ఏ నిస్సాకు నీవేనా స్వరమేమో యాకోబుది మరి 
తేవుడు చూస్తేనేమో యశావు లాక్కున్నాడు అనేసి కూడా అనుమానం వస్తుంది వచ్చినప్పుడు దగ్గరికి రా కుమారుడ నన్ను ముద్దు పెట్టుకో నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు వాసన చూస్తున్నాం అనమాట ఆయన యేషావు బట్టల వాసన ఆయనకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన బట్టలు ధరించిండు కాబట్టి మరి ఆ వాసన వచ్చినప్పుడు ఈయన పెద్ద కుమారుడే అనుకుంటాడు అనుకొని ఆయన తిని తృప్తిపడి మరి ఆయనను ఆశీర్వదిస్తాను అనమాట అట్లా ఆశ్రయించిన మోసం చేత మరి ఏ షావుకి రావాల్సిన ఆ దీవెనలన్నీ మరి ఆకు గారికి వచ్చినాయి ఆ రీతిగా మరి రిప్కమ్మ ఆ విధంగా మోసపరిచింది అనమాట మరి దేవుడు ఇచ్చిన వాగి ఎందుకంటే చెప్పాడు కదా దేవుడు ఒకరు నిమించిన ఒకరు అవుతారు బలిష్టమైన జనాంగంగా ఉంటారు అని ఆ మాట ఆ వాగ్దానాన్ని విడిచిపెట్టి మర్చిపోయి మరి ఆమె మొత్తం పెద్ద కుమారునికి వెళ్ళిపోతే ఏమో ఆశీర్వాదాలు అనేసి మరి మోసం ద్వారా చిన్న కుమారునికి వచ్చినట్టుగా చేసింది మరి అటువంటిప్పుడు మరి వారిద్దరికీ వైరం కలిగింది అనమాట మరి ఏ షావు ఏమనుకున్నాడు నా ఆశీర్వాదాలన్నీ దొంగిలించుండు కాబట్టి నేను చంపే చంపేయాలనేసి నిర్ణయించుకుంటాం అనమాట ఇంకా నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అప్పుడు అదంతా మనకు తెలుసు కదా యాకోబును వాళ్ళని తిరిగి పంపడం అక్కడ మరి కుమారులు కడగంశం పెళ్ళిళ్ళు సంతానం అంత ఆ విధంగా దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు వారిద్దరి మధ్యలో వైర్యంగా ఉండేదంట వైర్యం కలిగింది ఎందుకంటే కోపం కదా మరి నా దీవెనలన్నీ తమ్ముడు తీసుకోండి అనేసి ఈయన కోపం ఉంటుంది కాబట్టి మోసం చేత తన ఆశీర్వాదాలన్నీ తీసుకున్నాడు కాబట్టి మరి ఏ షాకు చాలా కోపం ఉంటుంది మరి తల్లి గారైతే మరి రిప్కమ్మ గారైతే మరి చక్కగా మోసం చేసి మరి ఆశీర్వాదాలన్నీ ఇప్పించింది మరి మేక చర్మం ఆయన కప్పింది చక్కటి వంటకం సిద్ధం చేసింది మరి ఏ షా వస్త్రాలు ఆమెకు ఆయనకు తొడిగించింది మరి తన దగ్గరికి పంపించింది మరి బాగ్దాన్ని మర్చిపోయింది ఆమె మరి అటు రీతిగా వాళ్ళు కూడా కొట్టుకొనిపోయారు అనమాట మరి సాగు రిప్కమ్మ కూడా కొట్టుకుపోయిన రిస్ట్లో ఉన్నారు మరి మనమైతే మరి ఆ రీతిగా ఉండకుండా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనము విని నమ్మి దాని గురించి మనము ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మరి బాధ్యత లేకుండా ఉన్నందుకు మరి ఏ షావు కూడా ఏ షావుకు యాకోబ్కు ఇద్దరికి వైరం కలిగించారు తల్లిదండ్రులు మరి ఇరవై సంవత్సరాలు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మళ్ళీ అంటే అంత దూరం ఉండాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే వైరం కలిగింది వాళ్ళిద్దరికి మరి ఆ విషారం రిప్కమ్మ చేసిన పనిని బట్టి మరి చాలా వైరం కలిగి దూర దూరంగా నివసించవలసి వచ్చింది అనమాట అన్నదమ్ములు దగ్గర దగ్గర లేకుండా దూర దూరంగా నివసించవలసి వచ్చింది మరి వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయారు ఆలస్యం అయింది అనేసి లేకపోతే ఇంకా దేవుడు నాకు చిన్న కొడుకు నా ఆశ్వస్తలు అన్నీ ఆయనకే పోతే అనేసి ఒక అశ్రద్ధ ఒక బాధ్యత లేకుండా ఉండి ఆమె కొట్టుకొని పోయింది అనమాట అటు అటు రీతిగా మన దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం తప్పకుండా నిర్వహిస్తాడు మన పట్ల కాబట్టి మనం ఎదురు చూడాలి మరి దాన్ని నమ్మాలి ప్రార్థించాలి మరి వేచి ఉండాలి అటు రీతిగా మరి ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు అబ్రాహం గురించి తెలుసుకున్నాము మరి ఇసా గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము కదా మరి అదే రీతిగా మరి మరి మార్త మరియుల గురించి తెలుసుకున్నాము ఆ ఇది కూడా మరి బాధ్యత రహితంగా ఉన్నట్టే ఉందనమాట మరి మా మార్తమ్మ మరి యేసు క్రీస్తుని భోజనానికి ఇంటికి పిలుస్తుంది అనమాట ఇంటికి ఆహ్వానించినప్పుడు మరి ఈమె అనేకమైన పనులు పెట్టుకుంది అనమాట మరి మన ఇతర పనుల్లో ఉండి మరి మనం పిలిచి ఆహ్వానించి మరి వారి గురించి చక్కని వంటకం చేయాలనేసి మరి బాధ్యత రహితంగా ఉండి పని ఎక్కువ పని వివరం పెట్టుకొని పనుల భారం ద్వారా మనం కొట్టుకొని పోతున్నాం అదే రీతిగా మరి ఇక్కడ మార్తమ్మ కూడా అదే రీతిగా చేసింది పని భారం వలన మరి మనం కొట్టుకొని పోయిన రీతిగా మార్త మరి గృహానికి వేసి క్రీస్తు పిలువబడినప్పుడు మార్త అనేకమైన పనులను పెట్టుకుంది ఏది కూడా మనకు లూకాసు వార్త పదే వాద్యాల్లో ఉంటుంది ముప్పై ఎనిమిది నుండి నలభై రెండు వరకు ఉంటుంది మార్త అనేకమైన పనులు పెట్టుకొని విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంది అంట ఏహుని మరి ఏసుని ఆహ్వానించినాము కదా మరి ఆయనకి ఎటువంటి లోటు జరగకూడదు చక్కని వంటకాలు చేయాలనేసి మరి ఈమె పని విస్తారంగా పెట్టుకొని చేస్తా ఉంది అనమాట పని చేస్తూ చేస్తూ పనిలో నిమగ్నం అయిపోయింది కానీ మరి అయితే ఏసుక్రీస్తు పాదాల చెంత చేరి మరి దేవుని వాక్యం విన్న దేవుని గురించి 
మరి తెలుసుకుంది దేవుని అంది విశ్వాసం ఉంచి మరి అక్కడ దేవుని మాటలే వింటుంది అది మాట తట్టిగా కాకుండా మరి పనుల పడి తన బాధ్యత లేకుండా మరి ఆమె కూడా కొట్టుకొని పోయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట పనుల భారం చేత మన కొట్టుకొని పోయింది మరి ఆ రీతిగా మనము ఉండకూడదు దేవుని మాటలకు వినాలి మన ఆలోచించల దేవుని మాటలు వినాలని ఆమె ఆలోచించలేదు ఏ విధంగా దేవుని తృప్తి పడదాము చక్కని వంటకం చేద్దాము దేవునికి మరి పెడదామని ఆ ఉద్దేశంతో మరి ఆమె పనులు ఎక్కువ అధికమైన పనులు పెట్టుకొని విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని మరి అశ్రద్ధగా మరి బాధ్యత లేకుండా ఆమె కూడా కొట్టుకుపోయిన లిస్టులోనికి వచ్చింది అనమాట అట్లా పనులలో కూరుకుపోయింది ఆమె దేవుని స్థానము దేవుని వంటకం దగ్గర ఆమె దేవుని నిర్లక్ష్యపరిచినట్టుగా అక్కడ ప్రవర్తించదు కాబట్టి మరి ఆమె కూడా నేను కొట్టుకొని పోయిన లిస్టులో ఉంది మరి దేవునికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి వాక్యానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరి ఎంతో ఆశతో ఆసక్తితో దేవుని మాటలు వినాలి పనులన్నీ పక్కన పెట్టాలి పనులు ఎప్పటికీ మనకు ఉంటాయి కాబట్టి మనం వాక్యం చెప్పినప్పుడు మరి సంఘాలలో పోయినప్పుడు దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా వినాలి మరి అశ్రద్ధగా ఉంటే మనం కూడా కొట్టుకొని పోయిన వారి లిస్టులో ఉంటాం మరి అదే రీతిగా మరి ఇంకో ఉదాహరణ చూసినట్టయితే సమర శ్రీని గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఆమె కూడా మరి ఆమె ఆమెకి ఏడుగురు పెరిమిట్లు అంట ఆమెకు అయితే మరి ఇప్పుడు నేను కూడా ఆయన పెరిమిట్ కాదంట మరి అటువంటిప్పుడు ఆమె లోకానికి భయపడి ఎండ వెలలో ఆమె నీళ్లు చేదుకోవడానికి వచ్చేది అనమాట మరి ఆ టైంలో యేసు ప్రభు కూడా మరి అక్కడికి వచ్చిన మరి యాకో బావి అనేసి అక్కడ వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు మరి సమరశ్రీ గురించి కూడా మనకు తెలుసు కదా ఆమె మరి నీళ్లు తరు చేదుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఏసు క్రీస్తు నీళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆ దేవుడు మరి నువ్వు యూధుడు లాగా ఉన్నావు మరి సమరశ్రీలతో అడుగుతున్నావు ఏంది అనేసి ఆమె అడిగి మరి ఆయన వేషభాష చూసి యూధుడని ఈమె తెలుసుకొని అట్లా అన్నప్పుడు మరి దేవుడు అక్కడ మరి ఎడ్డ వేలు వచ్చి నీళ్ళు తోడుకుంటుంది ఆ ఎందుకు అంటే ఆమె బాధ్యత రహితంగా జీవించింది అంటే ఆమె కూడా కొట్టుకొని పోయింది ఆమె కూడా తన పాప కార్యాల చేత మరి అనుకూల సమయంలో కాకుండా అననుకూల సమయంలో ఎండ వేళ్ళలో మరి ఎవరు రాని టైంలో ఎవరు చూడని టైంలో ఆమె వచ్చి నీళ్లు తోడుకొని పోయేది ఎందుకంటే మరి జనాలంతా ఆమెను పాప స్త్రీ స్త్రీ అనేసి ముద్ర వేసింది కాబట్టి ఆమె చేసిన పని మంచిది కాదు కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ఎవరికి కంటబడకుండా మిట్ట మధ్యాహ్నం వచ్చి ఎండ వెలలో వచ్చి నీళ్లు తోడుకున్నది అప్పుడు మరి ఏసు క్రీస్తు ఆమె దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆమె దర్శించినప్పుడు ఆమె ఈమె గురించి అన్ని విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఉన్న భర్త కూడా నీ పేరుమిట్టి కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఈమె ఏసు క్రీస్తు వైపు చూసి మరి ఆయనను విశ్వసించింది ఆయన నమ్మింది మరి ఆయన వెంటనే మరి ఆ కుండను అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళి అందరికీ మరి ఏసు క్రీస్తు గురించి చెప్పింది సువార్తను ప్రకటించింది మరి ఆమె ఊరిలో వెళ్ళిన మరి ఏసు క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చింది మరి అటు రీతిగా మనం కూడా ఉండాలి మరి ఈ తన కుండను విడిచి వెళ్ళడం అంటే ఆ కుండ మరి పాపానికి సాదృశ్యం మన పాపాలన్నీ అక్కడ వదిలేసింది ఆమె ఆ ఇంతకుముందు మనం ఏ విధంగా అయితే కొట్టుకొని పోకు పోయిందో అటు రీతిగా ఉండకుండా తన పాపాలన్నీ అక్కడ వదిలేసి ఊర్లోనికి పరిగెత్తుకొని పోయి మరి ఏసు క్రీస్తుని గురించి తెలియజేసింది అటు రీతిగా ఏమే మరి సువార్తను ప్రకటించిన మొట్టమొదటి స్త్రీగా గుర్తించబడింది మరి ఆ రీతిగా కుండను అక్కడే వదిలేసి తన పాపాలన్నీ వదిలేసి వదిలేసినట్టు అనమాట వదిలేసి మరి ఊర్లోనికి పరిగెత్తుకొని పోయి అక్కడ వారిని అందరినీ చెప్పింది ఎంతో మందిని దేవుని వైపు తీసుకొచ్చింది ఆ మాటలు విని మరి అక్కడికి చూసి అనేకులు రక్షపడిండ్రు మరి ఆమె ద్వారా చాలా మంది రక్షలోనికి వచ్చిండ్రు కాబట్టి మరి అటు రీతిగా కొట్టుకొని పోకుండా బాధ్యతతో మనం తెలుసుకొని ఉండి మరి అనేకులను దేవుని రాజ్య వారసులుగా చేయడానికి మనం కూడా ప్రయత్నిస్తాం మరి మొట్టమొదటిగా ఆమె మాటలు విన్నది విని తన పాపాలను ఒప్పుకున్నది తర్వాత మరి ఏసు గురించి ప్రకటించింది మరి మొట్టమొదటి సువార్తి గురాలుగా కూడా గుర్తింపు పొందింది మరి చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే మనం దేవుని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు 
మరి దేవుని మాటలను మరి ఆయన వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి మరి దేవుని ప్రా దేవునికే మనం ప్రా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరి దూతలకు కానీ మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు ఆయన వాళ్ళు సృష్టి సృష్టికర్తకే మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరి నా నీతిని నా రాజన మొదట వెతుకుము అప్పుడు నీ పనుల నెరవేర్తాయి అని చెప్పిండు కదా ఆ రీతిగా మనం దేవుని మొదట వెతకాలి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతకాలి ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఆయననే ఆరాధించాలి ఆయననే ఆరాధనకు యోగ్యుడు కాబట్టి ఆయన విందు విశ్వాసం నుంచి ముందు కొనసాగించాలి కనుక మనము దేవుని మాటలు విందాము శ్రద్ధ వహిస్తాము మరి మరి ఆయన ఎందు స్థిరంగా మరి ఉండి స్థిరంగా ఉందాం మరి దేవుని మార్గమును అనుసరిద్దాము దేవుని మాటను మరి విని మరి మనం స్వస్థత పొందాము పాపక్షమావన పొందుకుందాము మరి అన్ని విషయాలు మనకు దేవుడు సంరక్షకుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మన సమస్త బలహీనతల నుండి మనను దూరపరచడు కాబట్టి ఆయనతో సహవాసం చేద్దాము ఆయనతో ఉందాము మరి ఆయనతోనే గడుపుదాం మనం మన కొట్టుకొని పోకుండా మరి దూతలను ఆరాధించకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉందాము మరి పూర్వకాలం మరి అబ్రహాం గారు సహ గారు మరి సమరయ స్త్రీ మరి మార్తం గారు మరి ఏ విధంగా కొట్టుకొని పోయినారు మరి ఆ విధంగా మనం ఉండకుండా దేవుని బిడ్డలుగా ఉండి మరి దేవుడు చెప్పిన మాటలు విని శ్రద్ధగా ఆలకించి మరి ఆయనను మనము ఆరాధిస్తాము ఆయన రాజ్యానికి మనం వారసులు అవుదాం తన రాజ్యానికి మనము అందరం వారసులు కావాలి అటు రీతిగా దేవుడు వారస్ వారసులుగా మనం చేస్తాం అటు కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించను గాక దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరినీ దీవించి ఆశ్రయించి మన జీవితాల్లో ఫలింపజేయను గాక దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం దీవించి ఆశ్రయించను గాక మరి నాకు ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చిన మరి రాజేశ్ పాస్త్ర గారికి నా నిండైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అదే రీతిగా ఇస్తారమ్మ కూడా నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి ఎటువంటి యోగ తర్వాత లేని నన్ను దేవుడు నిలబెట్టుకునే విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వేలాదిగా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మా దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించి ఆచరించిన గాక థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా విషయాలు సెషన్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా మీరు కవర్ చేశారు అందరూ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి హలేలు చెప్తారా మిగతా వారు మిగతా వారు ఇంకా అండి ఇంకా మిగతా వారు అన్మ్యూట్ చేయలేదు కొందరు టెక్స్ట్ ద్వారా అయినా మీరు తెలియజేయండి బికాస్ మీరు వింటున్నారా లేదా అనే విషయాలు గ్రహించడం కూడా కిరణ్ రవళి ప్రవళి ప్రవీణ్ ఉదయ్ ప్రశాంత్ ఓకే ఫైన్ ఓకే సో ఇది వరకు సెషన్ త్రీ ఆంటీ చాలా చక్కగా చెప్పారు అనేక విషయాలు కవర్ చేశారు సో ఇప్పుడు అందరు విన్నారా అండి మీకు అందరికి అర్థమైందా సెషన్ త్రీలో ఏమున్నాయి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే ఇంకా మిగతా వారు నెక్స్ట్ ఇంకా మీ అందరికి అర్థమైందా అండి అందరికి అర్థం అవ్వాలనే రివిజన్ సెషన్స్ పెట్టడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళు రజిత సిస్టర్ అసలు ఏం నేర్చుకున్నారు సెషన్ త్రీ ద్వారా మీరు ఇప్పుడు ఆంటీ చెప్పిన దాంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకోగలిగినారు చెప్పండి అంటే ఆంటీ ఇప్పుడు మన అబ్రహాం ఇసాక్ గురించి అంటే వాళ్ళ కుమారుల గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే మోస మోసపుచ్చి అంటే జ్యేష్ఠత్వం కూడా తీసుకున్నారు కదా అది దాని గురించి ఆంటీ గారు చెప్పారు 
మీకేం అర్థమైంది మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఆంటీ చెప్పారు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే అన్ని విషయాలు అర్థమైంది కానీ ఇట్లా ఇప్పుడు అంటే నాకు అంటే మంచి అనిపించింది ఆంటీ చెప్తే విశేష జాగ్రత్త గురించి చెప్పారు కదా ఆంటీ మీకు అర్థమైంది అక్క విషయాలు రజిత సిస్టర్ అక్క అర్థమైంది అంటే నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదు అందుకోసం అని నేను ఏం చెప్తలేను విశేష జాగ్రత్త గురించి చెప్పారు మీకు అర్థమైందా ఆ విషయం మన జీవితంలో మనం జాగ్రత్త అంటే అశ్రద్ధగా ఉండే విషయాలు ఏంటి చెప్తారా అంటే విశేష జాగ్రత్త కలిగి జీవించుకోకుండా ఉండే సందర్భాలు ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి ఎలా తప్పిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మనం ప్రార్థన చేసే సమయాన్ని వాయిదా వేయట ఏమన్నా వాక్యాలు వినేటప్పుడు నిర్లక్ష్యం ఉండడం ప్రార్థన చేసే అంటే ప్రార్థన చేసే టైంలో కూడా ప్రార్థనకు సమయం ఉండ లోకంలో లోకానికి సంబంధించి ఉండడం అక్క ఓకే మీరు ఒకసారి ఎబ్రిల రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యం ఒకటో వచ్చిన చదవండి కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచి విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టి కొను కొనిపోకుండా వాటి అందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలేను ఇప్పుడు చెప్పండి మనం ఆ విశేష జాగ్రత్త ఉండకపోవడానికి అంటే పడిపోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే మనం విన్న విషయాన్ని విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టినప్పుడు విన్న విషయాలు అంటే మనం ఏం వింటా ఉన్నాం అంటే ఏబ్రియల పత్రిక అంటే వాక్యాలు విన్నప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోకుండా వాటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు అదే అక్క నేను ఆన్సర్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిగతా వాళ్ళు మీకు అందరికి అర్థమైందా అండి విశేష జాగ్రత్త గురించి సిస్టర్ ప్రియ దర్శిని గారు ఇప్పుడు విశేష జాగ్రత్త గురించి ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు లూది ఆంటీ అవేవో చెప్పగలుగుతారా అంటే ఫస్ట్ నుంచి వినలేదు అక్క నేను మధ్యలో వచ్చాను ఓకే మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ విన్నారు చెప్పండి అది రిబ్కా గారు గురించి చెప్పారు అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పెంపకం అతి జాగ్రత్త పడి దేవుని మీద నమ్మకం విశ్వాసం కోల్పోయి వాళ్ళని ఇద్దరు రెండు రకాలుగా పెంచి ఇద్దరిని కూడా ఒకరి ఒకరికి రావాల్సిన దాన్ని ఏమంటారు అంటే పెద్దవానికి రావాల్సిన గిఫ్ట్ ని చిన్నవానికి ఇచ్చే విధంగా తల్లి ప్రోత్సహించారు ఇంకొకటి వచ్చి సమరే అయితే సమరే స్త్రీ కాలంలో అయితే సమరే స్త్రీ మొదట తెలుసుకోలేకపోయినా తర్వాత గ్రహించి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం ఫస్ట్ దానికి దాని మీద ఆధారపడి దాన్ని నమ్మాలి దాన్ని మనం మనకి కొన్ని కొన్ని కలిగే భయాలు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఆ నమ్మకాన్ని మర్చిపోతున్నాం అనమాట విశ్వాసాన్ని దూరం పెట్టేసి మన మనంతటి మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆ అతి జాగ్రత్త పడిపోతున్నాము దాని వల్ల ఏంటంటే ఆయన మనకి ఇచ్చే కొన్ని గిఫ్ట్స్ ని కోల్పోతూ ఉన్నాం అనమాట ఆ విధంగా అర్థమైంది అక్క 
కీర్తి ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి ఆ సిస్టర్ చెప్పినవి కాకుండా ఇంకా తను ఏం మిస్ చేస్తారో యాడ్ చేసి చెప్పమ్మా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అబ్రహాం గురించి చెప్పారక్క తర్వాత సమరయ్య స్త్రీ కోసం కూడా తెలియజేశారు తర్వాత ఏషావు యాకబు గురించి కూడా తెలియజేశారు మార్త గురించి కూడా తెలియజేశారు ఎందుకు ఇలా అడగడం జరుగుతుంది అంటే మనం మీకు ఇచ్చిన సెషన్స్ లోనే మీరు ప్రిపరేషన్ లో ఉండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో వింటున్నారా లేదా అనే విషయాలు గ్రహించడం కొరకు అడగడం జరుగుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ గా మీరు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వింటున్నారా డివైస్ పక్కన పెట్టేసి అలా వదిలేశారా అనే ఒక చిన్న టెస్టింగ్ అంతే సో మీరు మీ సెషన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కాదు ఆల్రెడీ మీకు ముందుగానే ఇంటిమేట్ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి మీరు సిద్ధపడి ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం ఫాస్ట్ గా చెప్పినప్పుడు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పగానే స్పెసిఫిక్ గా వాటిపైన మళ్ళీ విని మళ్ళీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారని ఐ బిలీవ్ విశ్వసిస్తున్నాను సో ఈ టైంలో కూడా మీరు ప్రిపరేషన్ లో ఉండి ఈ సెషన్స్ మిస్ అవ్వద్దని మిమ్మల్ని ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాను సో మీరు అందరు అటెంటివ్ గా వింటా ఉన్నారని నేను బిలీవ్ చేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ రెస్పాండ్ అయిన వారందరిని బట్టి దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే సెషన్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా వినండి అండ్ మోర్ ఓవర్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీరు జవాబు ఇవ్వాలి బికాస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మీరు హ్యాపీగా అన్మ్యూట్ చేసి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ వాటికి డౌట్స్ అడగట్లేదు వాటిపైన క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయట్లేదు కానీ ఇప్పుడు జరిగిన సెషన్ పైన మీకు మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎంతవరకు వింటున్నారు ఇప్పుడే మనం చదివాం విశేష జాగ్రత్త గురించి సో విన్న విషయాలు మనం విడిచిపెట్టద్దు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటా ఉన్నాం సో దాన్ని క్లీన్ గా చాలా అటెంటివ్ గా మనం విన్నప్పుడే ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరలా మరలా వింటా ఉంటే చాలా డీప్ గా వెళ్తాయి స్థిరపడతాయి బికాస్ ఇంత విన్నా కూడా ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో మనం దాన్ని అనుభవించలేని సిచ్యువేషన్స్ లో నార్మల్ క్రిస్టియన్ గా మనం ఉంటే ఈ బోధలన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం అలా ఉండొద్దు అనే విషయాలన్నీ సో ఐ హోప్ మీరు అందరూ అన్ని విషయాలు గ్రహించారని నేర్చుకున్నారని బిలీవ్ చేస్తా ఉన్నాను ఇంకెవరైనా ఈ సెషన్ లో థర్డ్ సెషన్ కి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఏమన్నా పాయింట్స్ కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండునట్లు వాటి ఎందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల yeah so the important all this example was about the salvation the word of salvation what is the what is the salvation how did you how did we get the salvation meeru rakshana ela pondukunnarandi first ever adugutha unnaru rakshana meer ela swikarincharu దేవుని విశ్వసించడం వల్ల దేవుని నమ్మినందువల్ల తన ప్రాణాన్ని అర్పించారు ప్రాణాన్ని 
పెంచి ఎంతగానో ప్రేమించారు ఆ ప్రేమను ఎవరైతే గ్రహిస్తారో అప్పటి నుంచి కూడా ఏదైతే ప్రేమించలేరు ఆ విధంగా నేను రక్షణ పొందానండి బట్ ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ దాట్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఓకే జీసస్ హస్ డైడ్ బట్ ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ టు గెట్ సేవ్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ 